எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மெஷர்மெண்ட் என்ன மெஷர் பண்ணது அப்படின்னாக்கா ஒரு சாம்பிள எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடிக் ஃபீல்டை கொண்டு போய் வைக்கும் பொழுது அந்த சாம்பிள் எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டா மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணக்கூடிய மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் இது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் ஏன் இந்த மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஏங்கிற மெட்டீரியல் இருக்கு பிங்கிற மெட்டீரியல் இருக்கு சிங்கிற மெட்டீரியல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணு வகையான மெட்டீரியலுக்கும் நாம அப்ளை பண்ண அந்த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடிக் ஃபீல்டர் அளவு ஒண்ணுதான் ஒரே அளவுல தான் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடிக் ஃபீல்டர் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனா ஏ மெட்டீரியல் பி மெட்டீரியல் சி மெட்டீரியல் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அளவுல என்ன ஆயிருக்கு மேக்னடைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் ஒவ்வொரு அளவுல என்ன ஆகுது மேக்னடைஸ் ஆகுறதுனால இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு தான் எந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு மேக்னடைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ மேக்னடைசிங் ஃபீல்ட்ல வச்சுக்கிறோம் மேக்னடைஸ் ஆயிடுச்சு சோ எதனால அது மேக்னடைஸ் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடிக் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆட்டத்தினுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வச்ச பிறகு அந்த ஆட்டத்தினுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கு இந்த ஓரியன்டேஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் நம்மளால சொல்ல முடியும் சரிங்களா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆட்டம் லெவல்ல போய் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு ஒரு பல்க் மெட்டீரியல் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பல்க் மெட்டீரியல் எதாவது உருவாயிருக்கும் இட் இஸ் மேடப்பா பை ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான ஆட்டத்தால உருவாயிருக்கும் அப்படிதானே அப்ப ஆட்டம் நமக்கு பேசிக்காவே தெரியும் அதனுடைய சென்டர்ல யாரும் இருப்பாங்க நியூக்ளியஸ் மேடம் சென்டர்ல சுத்தி என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் எலக்ட்ரான் இப்படி இப்படி ரிவால்வ் ஆகும் வச்சுக்கோங்களேன் This is the electron flow. இந்த எலக்ட்ரான் ஃபுளோ இப்படி ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டேஷன் யார் இருப்பாங்க கரண்ட் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த தேர்ன் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தெரியுங்களா மேக்னடிக் ஃபீல்டு நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேக்னடிக் ஃபீல்டு நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்டு அந்த ஆட்டம் லெவல்லே நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கும் எப்படி இந்த எலக்ட்ரான் இப்படி இருவால் ஆகும் பொழுது அதுக்கு ஆப்போசிட் டேஷன் கரண்ட் இருக்கும் அந்த கரண்ட்னால இந்த ஆர்பிட்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நமக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த லூப்ல சப்போஸ் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரான் ரிவால் ஆகக்கூடிய ஆர்பிட்னு வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல யார் இருக்காங்க நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எலக்ட்ரான் இப்படி ரிவால் ஆகுது தட் மீன்ஸ் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரான் ரிவால் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல யார் இருப்பாங்க கரண்ட் இருப்பாங்க அந்த கரண்ட்னால அடுத்து என்ன உருவாகும் இந்த இடத்துல மேக்னடிக் ஃபீல்டு இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இங்க மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஆரம்பிச்சு இப்படி வந்து இப்படி வரும் புரியுதுங்களா அப்ப இங்க மேக்னடிக் ஃபீல்டு இப்படி வருது இங்க மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஆரம்பிச்சு இப்படி வருது இங்க மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஆரம்பிச்சு இப்படி வருது அப்போ மேக்னடிக் ஃபீல்டு இங்க ஆரிஜினேட் ஆகும் இங்க வந்து முடியுது அப்போ இந்த சைடு என்னவா இருக்கும் நார்த் போல் மாதிரியும் இந்த சைடு என்னது சவுத் போல் மாதிரி இருக்கும் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க இது ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத நினைச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுறதுனாலயே ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுது அந்த ரிவால்விங் எலக்ட்ரானால இந்த ஆர்பிட்ல ஒரு கரண்ட் டெவலப் ஆகுது அந்த கரண்ட்னால அந்த ஆட்டம் லெவல்ல நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேக்னடிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த மேக்னடிக் ஃபீல்டுனால இந்த சைடு நார்த் போல் மாதிரியும் இந்த சைடு நான் சவுத் போல் மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னடிக் டைபோல் மொமெண்ட் நமக்கு டெவலப் ஆயிடும் மேக்னடிக் டைபோல் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் இருக்கும் அந்த வகையில இது நார்த் சொல்லி இருக்கும் இது என்னது சவுத் சொல்லி இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னடிக் டைபோல் மொமெண்ட் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டம் லெவல்லயே என்ன இருக்கும் நமக்கு மேக்னடிக் டைபோல் மொமெண்ட் உருவாயிருது சரிங்களா இந்த டைபோல் மொமெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சப்டன்ஸ்ல ரேண்டம் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் திஸ் இஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னடிக் டைபோல் மொமெண்ட் ரேண்டம் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் நேச்சுரலாவே ஒரு மெட்டீரியல்ல இந்த ஏரோமாக் டைரக்ஷன் எதுவும் நீக்கப் பண்ணுதுன்னா இந்த சப்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்துனா ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடி
external magnetic field d is a magnetizing field like magnetic field la namak irukum bodhu enna solringa in the dipole moment irukku pathinga the dipole moment suppose epdi vechukonga idu da enna vechuko idu and atathula atathude orbit electron enna panirukku epdi revolve avum sonnam illaya epdi revolve aachuna nalla gavaninga electron epdi revolve avum bodhu current epdi irukuma the right hand curve uh, rule use pannumbodhu in the in the rule use pannuvom idu edha indicate pannuvena current of direction electron epdi flow avudhuna current of direction epdi irukuma appo in the fingers la current of direction denote pannuvom epdi appo current epdi varudhu illaya appo in the thumb edha indicate pannuvom vechukenga magnetic dipole moment direction indicate pannuvom vechukalam seringala appo direction of dipole moment epdi irukku suppose magnetizing field epdi irukku vechukenga nalla gavaninga in the external magnetic field direction epdi irukku இந்த ஆட்டத்துல இப்படி கரண்டோட டைரக்ஷன் இது எலக்ட்ரானிக் ஃப்ளோட வந்துச்சுனா இதுதான் அந்த டைப்போல் மாடல் டைரக்ஷன் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த மேக்னெட்டிசிங் ஃபீல்ட்ல எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட்ல வச்ச பிறகு இந்த ஆட்டம் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி அலைன்மென்ட் வரும் தட் மீன்ஸ் இந்த டைப்போல் இந்த ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடிய டைப்போல் மொமெண்டோட டைரக்ஷனோ இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ோட டைரக்ஷன் அப்படி இருக்கும் சேம் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டத்தினுடைய டைப்போல் மொமெண்டோ இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரல வரும் இந்த அலைன்மெண்ட்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா எல்லா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒரு சிலது என்ன ஆகாம கூட இருக்கலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பேரல வராம கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி ரேண்டம் டேரக்ஷன்ல இருந்த அந்த டைப்போல் மொமெண்டோட டைரக்ஷன் இந்த அப்ளை பண்ண மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலா வந்துடும் இந்த அலைன்மெண்ட் யாரால் வந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இப்படி இருக்கக்கூடிய ரேண்டம் டேரக்ஷனை இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துருக்கு இப்போ இந்த யூனிட் வால்யூம்ல எந்த அளவுக்கு டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் நம்ம சொல்ல போறோம் அந்த விதத்துல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா டைபோல் மொமெண்ட் டைபோல் மொமெண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பி எம் வெக்டர் அப்படிங்கிற லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் பை வால்யூம் ஒரு யூனிட் வால்யூம்ல எந்த அளவுக்கு டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன சொல்றோம் நம்ம intensity of magnetization na solrom seringla unit volume la end alavukku dipole moment namakku induce a irukko adha dhaan nan solrom magnetic dipole moment nu solrom suppose oru bar magnet a irundichu appadina ka bar magnet na appadina irukum ipdi irukum bar magnet and the bar magnet oda area of cross section da idu dhaan enadhu 2l solrom seringla appo 2l irukku idu length of the magnet idu area of cross section appadina ka ipo inga namakku intensity of magnetization ah epdi solrom appadina ka again the dipole moment enad pm vector la by enad unit volume ah pm solrom so inda edathula pm vector appadina namak yerkanave theriyum enna theriyum appadina ka qm into 2l vector la enad pm vector solrom appo enna seiyala qm 2l vector divided by volume idu edoda volume na ka the bar magnet oda volume so volume gnad enad appadina ka 2l length of the magnet and the area of cross section la enna pannanum nam perukkum na volume kadichirum length of the magnet and area of cross section la perukkum bodhu volume of the bar magnet kadichirum and vidathila magnitude of magnetic induction is equal to qm 2l by 2l e nu sollama appo 2l 2l cancel panna poga intensity of magnetization is equal to enna kadichirukku namakku qm by e nu kadikkum that means யூனிட் ஏரியாவில் எந்த அளவுக்கு போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ ஏங்கிறதுனால யூனிட் ஏரியா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த யூனிட் ஏரியாவில் எந்த அளவுக்கு போல் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகிருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்லணும் நமக்கு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் ஃபார் பார் மேக்னட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல வரும் சரிங்களா ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னாக்கா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை எக்ஸ்டர்னல் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டில் வைக்கும் பொழுது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் யூனிட் வார்னிங்கில் எந்த அளவுக்கு டைப்பர் மொமெண்ட் டெவலப் ஆகிருக்கோ அததான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் சொல்றோம் अदरवाइज ஒரு பார் மேக்னட் ஆர்ச்சனா யூனிட் ஏரியாவுல எந்த அளவுக்கு போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அதுதான் அந்த பார் மேக்னட்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா थैंक यू